Dear students, in this topic, we shall discuss about some general considerations and general principles of respiration. You know that animals use oxygen for cellular respiration. They generate carbon dioxide as toxic waste which may result in the fall of pH level of the body. To obtain oxygen and remove carbon dioxide, animals exchange these gases with the environment. The gas exchange between the animal and the environment takes place passively by diffusion. Diffusion of gases always occurs across a respiratory surface. The respiratory surface may be skin, general body surface or a specialized respiratory epithelium. Dear students, a specialized respiratory epithelium has three basic features. Jis surface may be ye teen features ho, wo surface gas exchange kar sakti hai. Number one, large surface area and low diffusion distance. Number two, the epithelium should be thin. And number three, it should be highly vascularized, that is supplied with blood capillaries. Dear students, we shall discuss these three features in detail one by one. First, we are going to discuss the surface area of respiratory epithelium. The animal's oxygen requirements and carbon dioxide production is proportional to its mass, body mass. However, the rate of gas exchange is related to the surface area and diffusion distance. To facilitate the gas transfer, the surface area of respiratory epithelium should be large and diffusion distance should be small. Dear students, the gas exchange across the body surface can fulfill the needs of very small animals because they have small diffusion distances and they have large surface area to volume ratios. Wo animals jin mein body surface se hi gas exchange sufficient hota hai un mein small animals jaise ke rotifers hain aur protozoans jo ke unicellular organisms hain jinka ke diameter 0.5 mm se kam hota hai aise animals mein sirf body surface se ki gayi gas exchange enough hoti hai lekin जब एनिमल्स का साइज इंक्रीज होता है तो इट रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन डिफ्यूजन डिस्टेंस एंड रिड्यूस्ड सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशोस इन दैट केस एनिमल्स गैस एक्सचेंज रिक्वायरमेंट्स कैन नॉट बी फुलफिल्ड बाय इट्स जनरल बॉडी सरफेस इस तरह के एनिमल्स को स्पेशलाइज्ड Organs develop karne patte hai, which have specialized respiratory epithelia jin ke, jo, jo ke surface area to volume ratio ko increase karti hai aur body ki requirements ko fulfill karne ke liye diffusion ke process se gas exchange kar sakti hai. Dear students, the respiratory organs which the animals have evolved have extensive respiratory epithelium for gas exchange. For example, humans may agar hum dekhe, to humans have specialized organ which are called the lungs. Lungs ka 
जो रेस्पिरेटरी सरफेस एरिया है वो 50 से लेकर 100 मीटर स्क्वायर तक होता है ये स्टूडेंट्स द सेकंड मेजर फीचर ऑफ ए रेस्पिरेटरी एपिथेलियम इज दैट इट इज ए थिन सरफेस इट इज मेड अप ऑफ थिन लेयर ऑफ सेल्स इट हैज और इट शुड हैव ए थिकनेस बिटवीन 5.5 टू 15 माइक्रोमीटर्स द थर्ड फीचर ऑफ ए रेस्पिरेटरी एपिथेलियम इज दैट इट इज हाईली वस्कुलराइज हाईली वस्कुलराइज का मतलब यह है कि ऐसी सर्फिस के साथ बहुत ज्यादा ब्लड कैपिलरीज की सप्लाई दी जाती है ब्लड फ्लो का इफेक्ट क्या होता है कि इट रिड्यूस द डिफ्यूजन डिस्टेंस फॉर गैस ट्रांसफर ये स्टूडेंट्स ए गैस ट्रांसफर सिस्टम इन्वॉल्व फोर बेसिक स्टेप्स जिनके थ्रू बॉडी की न सिर्फ बाहर से गैस एक्सचेंज किया जाता है बल्कि बॉडी की तमाम जो रिक्वायरमेंट्स हैं कि ऑक्सीजन प्रॉपर जगहों तक पहुँचे इसके लिए गैस ट्रांसफर सिस्टम्स हैं बॉडीज़ के पास इनके चार बेसिक स्टेप्स होते हैं नंबर वन ब्रीदिंग मूवमेंट्स विच श्योर कॉन्टीन्यूस सप्लाई ऑफ एयर और वाटर टू द रेस्पायरेटी सर्फिस विच आर मोस्टली लंग्स आर गिल्स इन एनिमल्स नंबर टू द डिफ्यूजन ऑफ गैसेज अक्रॉस द रेस्पायरेटी एपिथिलियम जब एयर फ्लो या वाटर फ्लो होता है रेस्पायरेटी एपिथिलियम के बाद तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप डिफ्यूजन ऑफ द रेस्पायरेटी गैसेज हैं और उसके बाद नंबर थ्री जब डिफ्यूजन के बाद अगला स्टेप ये है कि बॉडी के अंदर इन गैसेस को ट्रांसपोर्ट भी करवाया जाए सो बल्क ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड एंड द फोर्थ स्टेप ऑफ द गैस ट्रांसफर सिस्टम इज द डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अक्रॉस द कैपिलरी वॉल्स बिटवीन द ब्लड एंड बॉडी सेल्स ब्लड और बॉडी सेल्स में डिफ्यूजन ऑफ गैसेज हो सो so दैट के ऑक्सीजन सेल्स को मिले और वहाँ से बनी हुई कार्बन डाइऑक्साइड को बॉडी से बाहर ले जाने के लिए ट्रांसपोर्ट किया 